ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടണി എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പ്ലസ് ടു ബയോളജി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഇതിന് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഓർ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻ അപ്പം പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഗ്യാമറ്റ്സിൻ്റെ അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ എന്താ എഗ്ഗും സ്പോമും അപ്പം ഇത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗനിലായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഹോർമോൺസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഓർ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിനെയാണ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഓർ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഓർ ആക്സസറി മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് അപ്പം പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഓർഗൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റസ് എന്നാൽ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ആക്സസറി ഓർഗൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൽ ആക്സസറി ഡാക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ ആൻഡ് മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസും ഒരു പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗനോ ആണ് നമുക്ക് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെൽവിസ് റീജിയണിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ പെൽവിസ് റീജിയണിലാണ് നമുക്ക് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോരോ ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ പുറമെ ആയിട്ട് ഒരു പൗച്ചിനുള്ളിലായിട്ടാണ് ടെസ്റ്റസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൗച്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്രോട്ടം ഈ മെയിൽസിൽ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റസ് പുറമെ ആയിട്ട് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ അകത്തല്ലാതെ പുറത്തായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് അതായത് സ്പേമാറ്റോജനസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് അതായത് സ്പേം ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പേമാറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്പേം ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറവുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്പേമാറ്റോ ജെനസിസ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ യൂഷൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ സ്പേമാറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് ഹ്യൂമൻ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും സ്പേമാറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കാതെ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടെസ്റ്റസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ പുറമെ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ
ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് നടക്കുന്ന പ്ലേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടെസ്റ്റിസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ദ ടെസ്റ്റിസ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഡെൻസ് കവറിംഗ് ഒരു ഡെൻസ് കവറിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിലും ഇതുപോലെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ഇതുപോലത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലൊബ്യൂൾസ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ലൊബ്യൂൾസ് കഴിഞ്ഞ് ട്യൂബ്യൂൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പേരുകളെല്ലാം തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതെ ഓർത്തിരിക്കണം ലൊബ്യൂൾസ് ആയിരിക്കും വലുത് ലൊബ്യൂൾസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ലൊബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന ടേംസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ലൊബ്യൂൾസ് എൽ ലാർജ് എന്ന രീതിയിൽ ഓർത്താൽ മതി ലൊബ്യൂൾസ് വലുതായിരിക്കും ലൊബ്യൂൾസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലൊബ്യൂൾസ് ഓരോ ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിലും കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലൊബ്യൂൾസിനുള്ളിലും ടു ടു ത്രീ ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ലൊബ്യൂൾസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ട്യൂബിന്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ നോക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിനുള്ളിലായിരിക്കും സ്പേംസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്ത് എല്ലാവരും ചെയ്ത വ്യൂ നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൽ ജേം സെൽ ഓർ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ ആൻഡ് സെർട്ടോളി സെൽസ് അപ്പം ഈ മെയിൽ ജേം സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ അവിടെ മിയോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഗാമറ്റ്സ് അതായത് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേമിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സെർട്ടോളി സെല് എന്തിനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ മെയിൽ ജേം സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെർട്ടോളി സെൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഓരോരോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെയും ചുറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഇമേജിൽ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് റെഡ് കളറിലാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് സെൽസും കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഓർ ലേഡിക് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗാമൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ഈ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റസിലെ ലേഡിക് സെൽസ് ആണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ഹോർമോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ്രോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ ഹോർമോൺ അല്ല ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ആൻഡ്രോജൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ലേഡിക് സെൽസ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ഹോർമോൺസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ അത് സെക്രീറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ തന്നെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാ മീൻസ് അത് ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു സെൽസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസും ലേഡിക് സെൽസും കൂടാതെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി കമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് സെൽസും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി കോമ്പീറ്റൻറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ നൽകുന്ന സെൽസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി കോമ്പീറ്റൻറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രീ
ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബ്ഡോമിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ക്യാവിറ്റിയിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്യാവിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരു പൗച്ചിലാണ് ടെസ്റ്റിസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൗച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്രോട്ടം ഈ സ്ക്രോട്ടം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയ് ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ക്രോട്ടം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോർമൽ ഇൻറ്റേർണൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലും കുറച്ച് അതായത് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെ കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് സ്പേമാറ്റോ ജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം ഫോമേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റിസ് പുറമേ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡൽറ്റ്സിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റിസും ഓവൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ഫോർ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ലെങ്ത്തും ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വെട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ടെസ്റ്റിസിനും ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കവറിങ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലൊബ്യൂൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓരോ ലൊബ്യൂൾസിലും നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഹൈലി കോൾഡ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്പേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും മെയിൽ ജേം സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമറ്റോ ഗോണിയ ആൻഡ് സെർട്ടോളി സെൽസ് ഇതിൽ മെയിൽ ജേം സെൽസ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അണ്ടോഗോ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പേംസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ സെർട്ടോളി സെൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൽ ജേം സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന് പുറമേയുള്ള ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഓർ ലേഡിക് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് സെൽസും കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ലേഡിക് സെൽസാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോജൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ലേഡിക് സെൽസ് ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യവും കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ